Łukasz Siena, witam Państwa bardzo serdecznie. Witam widzów wrocławskich faktów, miedziowych faktów, no i sudeckich faktów. Jest z nami cały Dolny Śląsk i jest z nami wojewoda dolnośląski, pan Jarosław Obrębski. Witam serdecznie, panie wojewodo. Dzień dobry, kłaniam się. Witam. Panie wojewodo, jak co tydzień będziemy teraz omawiać tak zwany raport epidemii na Dolnym Śląsku. Czy te statystyki trochę zmalały, czy ta krzywa zachorowań na Dolnym Śląsku może nieść ze sobą coś optymistycznego? Zdecydowanie tak. Jeżeli patrzymy na krzywę, to jest w tej chwili poziom zachorowań, który był w pierwszym tygodniu kalendarzowej wiosny. Więc właściwie jest to takie cofnięcie się w epidemii prawie o półtora miesiąca. To jest pierwszy dobry fakt. Drugi dobry to jest to, że liczba osób, które wyzdrowiały jest dzisiaj zdecydowanie pięciokrotnie wyższa niż liczba osób zakażonych. I to jest na pewno bardzo optymistyczne, tym bardziej, że już kilka takich dni mieliśmy. Natomiast to, co jest in minus, bo to też wydaje mi się, że warto powiedzieć, to to, że w stosunku do ilości osób, które są dodatnie, wzrasta nam liczba zgonów. Ale no, niestety jest to związane z tym, że mamy czy mieliśmy wirusa w kilku ośrodkach DPS-owskich, hospicjach i izolach i to się oczywiście przekłada na niestety na gorszą statystykę także, bo przez długi czas należeliśmy w Polsce do, procentowo w tej kategorii byliśmy jak mało Polska prawie najlepsi. Było to mniej niż 3%, w tej chwili jest 3,8%. W Polsce to jest chyba powyżej 5%, więc nadal jest lepiej no, w tej zupełnie zasadniczej e, sprawie, czyli ilości osób, którzy co prawda chorują, ale w większości zdecydowanej e, wychodzą z tego cało. Więc to, to, to nie jest to dobry, dobry element. Ale jeżeli patrzymy na, na krzywą, no to gdyby odjąć zakażenia DPS-owskie, no to ta krzywa jeszcze szybciej spadałaby w dół, choć już zaczyna być w miarę stromą w dół. Tak jest. Przypomnijmy tylko króciutko liczby. 2141 zachorowań, ale tak jak pan wojewoda mówi, ponad 130 ozdrowieńców dzisiaj. W związku z tym bardzo tak. dobre liczby. 130... Z tych 2140, 40, więcej niż 40% to są osoby wyleczone, więc jeżeli byśmy to odliczyli, to w tej chwili chorych na e, zakażonych mamy aktywnych, e, albo gdzie, gdzie nie stwierdziliśmy jeszcze, że, że, że są wyleczeni, to jest około 1000 200-1300 osób, czyli to jest mimo wszystko stosunkowo nis, niski poziom i to na pewno jest coś, co, co cieszy. To nie zwalnia z ostrożności co do prognozowania tego, co będzie dalej. Tak jest, 93 osoby zmarły, ogólnie w Polsce 907 osób, więc, więc sporo. No nie ma co tego też bagatelizować, ale tak jak już mówimy, w porównaniu, w porównaniu do innych krajów, jeżeli chodzi o Europę Zachodnią, no to te liczby cały czas są znacznie mniejsze mają tu na myśli oczywiście Włochy, czy Hiszpanię, czy Francję. Tak, no bym powiedział, że paradoksy są jeszcze inne. To znaczy zarówno w marcu, jak i w kwietniu liczba zgonów we Wrocławiu była mniejsza niż... No to, to każdy rok do każdego można porównywać, ale wcale nie były to wy, wy, w, jak, w jakikolwiek sposób miesiące, gdzie w roku 2020, gdzie więcej ludzi umierało. Więc to też jest jak gdyby ciekawe. Natomiast no, oczywiście się zastanawiamy, czy to się nie skumuluje na przyszłość. To znaczy, że ludzie uciekali od szpitala, uciekali od lekarzy, bojąc się zakażenia i w jaki sposób będą przenosić trudne choroby do leczenia, jeżeli się ujawnia tą chorobę trochę później. Czy to choroby onkologiczne, kardiologiczne, udarowe. Tak jest. Czy to jest, mamy też te dwa pytania zaległe z poprzedniego studia. Niestety nie udało nam się zadać, bo trochę się rozgadaliśmy. Ale czy to jest prawdą, że wszystkie DPS-y na Dolnym Śląsku będą testowane? Jest taka, taka informacja się gdzieś pojawiła. Czy rzeczywiście tak, tak będzie? Tak, dzięki współpracy z Wojskami Obrony Terytorialnej. Po kolei DPS-y są, są tam robione wymazy. No, dzięki temu... No, nawet w tych miejscach, gdzie nie mieliśmy żadnych objawów, stwierdziliśmy, że coś się, coś się niepokojącego dzieje. Można szybciej przeciwdziałać. 
No jest to duże zaangażowanie i wielki ukłon za tą pracę w przypadku dziękuję Wojskom Obrony Terytorialnej, ale chcę zwrócić uwagę, że to co robi WOT to jest przede wszystkim badanie białego personelu. Natomiast jeżeli się okazuje, że coś jest nie tak w przypadku białego personelu, dopiero przechodzimy do wymazów wśród pacjentów. Tak było w Lubińskim Polu. Jest takim wąskim gardłem, pan wojewoda o tym też wspominał, właśnie te zespoły wymazowe i karetki wymazowe były. Czy sytuacja się trochę poprawiła? Jak to wygląda w samym Wrocławiu, w samej stolicy województwa? Czy... Znaczy, meldunki, które otrzymuję są takie, że właściwie wszystko się dzieje na, na bieżąco. Mhm. Znaczy nie ma żadnych zaległości w laboratoriach że także wymazy są robione tak, jak jest zlecenie. W związku z tym, jeżeli są jakieś poślizgi, to raczej one są epizodyczne i są jakimiś no, błędami być może ludzkimi, a nie, a nie jakim, jakimś systemowym kłopotem, ale raczej nie mam jak gdyby w tej chwili meldunków o jakichkolwiek zaległościach. I nawet jeżeli mamy taką sytuację, że w jakimś DPS-ie musimy dokonać wymazów 400 pacjentów, no to następnego dnia, w półtora dnia mamy, mamy wyniki, więc to dosyć, do, dosyć dobrze już w tej chwili funkcjonuje. Myślę, że ten czas, który, który był, to jednak był też taki czas, że kupiliśmy sobie trochę na usprawnienia organizacyjne, że te wszystkie elementy komunikacji, funkcjonowania poszczególnych elementów, czyli karetki i, i sanepid i szpitale jednoimienne już lepiej współpracują. To wszystko wygląda jakby było dobrze na, naoliwione, więc to na pewno jest jakiś kapitał, zwłaszcza jeżeli są jakieś prognozy, które nas straszą trudną jesienią. Tak jest, oby, oby nie. Cały czas się gdzieś unosi jeszcze kwestia tej mitycznej drugiej fali, ale to może zostawmy, może uda się jej uniknąć. Natomiast mam takie pytanie, bo nie ma co ukrywać, że koronawirus trochę zatrząsł polską sceną polityczną. Wybory się nie odbyły, ale rozumiem, że teraz wydaje się, że jest o wiele bardziej sprzyjająca jednak atmosfera. Mówi się o wyborach mieszanych. Jak pan wojewoda myśli, czy rzeczywiście teraz już będzie łatwiej te wybory przeprowadzić? Zdecydowanie tak. To znaczy, jeżeli mamy system mieszany, to jest to łatwiejsze pod względem organizacyjnym. Coś się stało z internetem. W tej chwili mamy problemy na łączach, ale mamy nadzieję, że za chwilę połączymy się z powrotem z panem wojewodą. Także takie dostałem sygnały, że rzeczywiście mamy problemy. Tak, ja już jestem. Jesteśmy, tak. tak jesteśmy z powrotem. Złośliwość rzeczy martwych. No cóż, czasami tak jest w połączeniach internetowych. Nie mamy na to wpływu. Właśnie, za, mówimy, mówiliśmy o tym, że zatrzęsła się no trochę... może to jest dobry przykład, że nie powinno być głosowanie <śmiech> przez internet. <śmiech> no może się coś zawiesić, tak. <śmiech> tak, tak. I, I ktoś może na to wpływać. Natomiast no, odbieram, że jeżeli nie będziemy mieli do czynienia z obstrukcją, Właściwie wydaje mi się, że ta obstrukcja nie będzie w wykonaniu e, zarówno SLD, jak i PSL-u, więc właściwie tylko je, jedna, jedno ugrupowanie może próbować to wyhamowywać. Także przez Senat no to nie powinno być żadnych problemów e, organizacyjnych. No, sytuacja jest nadzwyczajna i wydaje, wydawało mi się nawet w kwietniu, że wszystkie siły powinny znajdować takie rozwiązanie, że pracujemy jednak w pewnym trybie ekstraordynaryjnym, a nie szukamy pewnych kruczków. No, tu, tu chcę powiedzieć zarówno w pełni wykorzystania 30 dni e, przez Senat, co oczywiście jest dopuszczalne. Natomiast za niedopuszczalne uważam manipulacje i złamanie regulaminu Senatu poprzez szybsze głosowanie bez uprzedzenia strony opozycyjnej przy pełnej wiedzy o tym triku ze strony większości, minimalnej większości w Senacie. 
skąd inąd z racji, że jeden senator się pomylił, mhm. najprawdopodobniej bez tego triku nie byłoby odrzucone weto. Więc no, no uważam, że być może teraz będziemy już pracować w daleko idącym konsensusie. To na pewno nie służy państwu polskiemu. No pewnie, bo mamy tak, taką dziwną sytuację, że jest pewien chaos teraz i zresztą nawet poseł Bortniczu był u nas nie tak dawno i mówił, że ulegliśmy panice, że tak naprawdę jego zdaniem można było te wybory przeprowadzić korespondencyjne i, te, i tak naprawdę nic by się nie stało. No, no, niekoniecznie korespondencyjne. Mhm. Wydaje mi się, że 10 maja czy 23 maja wybory hybrydowe jeżeli nic się takiego dramatycznego w najbliższych czasie nie zdarzy w przeciągu tego tygodnia, byłyby absolutnie do przeprowadzenia. Proszę zwrócić uwagę, że w tej chwili trochę więcej wiemy też o wirusie i e, jednak przestrzeganie pewnych reguł, chociażby czasami krytykowanych, a według mnie niesłusznie maseczek, e, tych e, naszego nawet domowego, no, domowej produkcji, e, zabezpieczenie e, komisji wyborczej, e, no jakaś tam element na wszelki wypadek odkażenia kart do głosowania, to wszystko dawało szansę normalnie przeprowadzenia wyborów, czym ja uważam, że przekładanie wyborów jest z dwóch powodów niebezpieczne. To znaczy po pierwsze pod względem formalnym może być kłopot konstytucyjny, jeżeli do 6 sierpnia byśmy nie wybrali prezydenta, bo nawet obowiązki, które wypełniła wtedy marszałek z Sejmu, to, to jest zastępowanie, ale na przykład to jest bezbronność Polski, w sposób, jeżeli chodzi o decyzyjność, na przykład w przypadku wojny, tak, bo ten to zastępstwo nie oznacza przejęcia e, zwierzchności nad siłami zbrojnymi, więc to są, to są naprawdę bardzo poważne zagrożenia dla państwa, więc to jest dla mnie niezmiernie istotne, żeby jak najszybciej były wykonane wybory, także, że na pewno i wojewodom i, i wszystkim e, walka z pandemią, przygotowanie się do ewentualnej niebezpieczeństw związanych z pandemią falą drugą, jest dużo spokojniejsze, jeżeli temu nie towarzyszy kampania wyborcza, bo w tyle głowy jak gdyby też wszyscy pewno o tym myślą i mo można popełnić błędy. Mamy się kierować i próbujemy się kierować przede wszystkim jednak zdrowotnością mieszkańców, bezpieczeństwem zdrowotnym. Natomiast no, gdzieś ten cień polityki może zakłócać nawet podświadomie decyzje, które będą podejmowane. No, na razie to tak wygląda, że Platforma Obywatelska nie chciała przełożenia wyborów, żeby zmienić kandydata. No, kandydatkę na, na kandydata, bo miała słabe sondaże. Szanse, szanse, że szybciej zostaną przyjęte nowe, nowe u, 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 ustawy, ponieważ wydaje mi się, że ta strona, która tak pieczołowicie krytykowała pana ministra Sasina za, za dróg, no, nie będzie zbierać podpisów pod Czaskowskim bez wcześniejszego uchwalenia e, nowych reguł, bo, bo byłoby to złamanie, więc myślę, że to może być element bardzo istotny do tego, że jednak tej obstrukcji nie będzie w Senacie. Tak jest. Zobaczymy, jak to będzie. No, miejmy nadzieję, że Polska szybko pozna nowego prezydenta, nowego, może starego, ale że tego prezydenta... Ja liczę, że starego, który będzie jednocześnie nowy. Natomiast, natomiast, no to już, że tak powiem, łaska wyborców na pstrym koniu jeździ, ale zobaczymy, jaki będzie werdykt demokracji. Ważne, żeby ten werdykt demokracji wreszcie, wreszcie był i tu możemy się spokojnie zgodzić. Panie Wojewodo, właśnie troszeczkę te obostrzenia są luzowane. Mówi się o luzowaniu obostrzeń. Za chwilę będziemy mogli pójść normalnie do, do fryzjera. Czy coś już wiadomo o, kol o kolejnych krokach? No i ruszy oczywiście też piłkarska ekstra, ekstra klasa, jeszcze oczywiście bez kibiców, ale, ale powoli to życie wraca na Dolnym Śląsku i w całej Polsce no, do tak, normalności. Nie wiem, czy to dla przynajmniej dla części kibiców to będzie coś, co będzie dla nich smakowało jakimś powrotem do normalności, tak jak dla niektórych powrót fryzjerów jest powrotem do normalności, czy, czy możliwość wypicia na wrocławskim rynku piwa. Więc no, pe pewno tego potrzebujemy. Skąd inąd, ja bym powiedział, no, te obostrzenia oczywiście tak patrzę z perspektywy Dolnego Śląska, ale jeżeli byśmy przy, przenieśli się do Lubuskiego, gdzie e, jest dwóch pacjentów w szpitalu z podejrzeniem, z covid -em, 
no to tam jest sytuacja, no bym powiedział, jeszcze dużo, dużo bardziej optymistyczna. Natomiast no, na razie nie obserwuję żadnych jakichś negatywnych zjawisk. Raczej to się wszystko wygasza, mimo że mam świadomość, że tych kontaktów międzyludzkich w wyniku odmrożenia chociażby gospodarki, ten pierwszy etap czy drugi etap od 4 maja, no jednak jest coraz więcej, tak? To znaczy coraz więcej ludzi w sklepach, możliwość coraz większej liczby osób w środkach masowego komunikacji publicznej, coraz więcej ludzi, którzy mogą uczestniczyć w mszach świętych. Tak, natomiast na razie nie, 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 nie dostrzegam, żeby to było niebezpieczne, ale może te dobre wyniki wynikają z tego, że przy cza czasami narzekamy, ale jednak większość z nas przestrzega tej reguły związanej chociażby z maskami. I tutaj mm -hmm. nawet ci, którzy mają pokusę zerwać, to proszę tego nie robić. Także z tego powodu, że po pierwsze raczej to pomaga yy, i hamuje rozwój epidemii i drugi element, że niektórzy po prostu boją się przechodniów bez, bez maseczki i trzeba uszanować ich lęk, ich niepokój, często związany być może z ich chorobami albo z tego powodu, że, że rzeczywiście się boją. W związku z tym według mnie w tej chwili miarą kultury osobistej jest to, że w miejscach publicznych chodzimy w maseczkach. Jest pytanie od internauty. Pan Jan pyta, jak wygląda sytuacja zespołów do karetek wymazowych? To już trochę o tym powiedzieliśmy, ale czy jest nadal rekrutacja do tych do tych zespołów, bo o tym nie mówiliśmy rzeczywiście, czy jeszcze jest, odbywa się rekrutacja taka. Myślę, że zawsze ratowników medycznych będziemy potrzebować, więc bardzo proszę się zgłaszać. Oczywiście w każdej, każdej stacji być może jest troszkę inna sytuacja, ale absolutnie jesteśmy zainteresowani. No, ratownicy medyczni to nie tylko karetki, to także Sorry, potrzebowaliśmy oczywiście też ekstra ratowników do tak zwanych i karetek covidowych i, i karetek wymazowych. O, oczywiście, że tak. Także mamy już, jest pytanie, jest odpowiedź. Ja się zastanawiam właśnie, kiedy zupełnie życie wróci do normy i czy uda się ostatecznie koronawirusa powstrzymać. Czy mamy jakieś informacje może, bo pojawiały się w mediach, że między innymi we Wrocławiu pracuje się nad szczepionką, nad lekiem, nad, yy, nasi tutaj naukowcy pracują. Czy ma Pan jakieś informacje, że rzeczywiście coś w tym temacie się ruszyło, no, pojawiło? Oczywiście, że były pewne prace związane z... z no, znaczy one polegały na tym, że za zgodą pacjentów niektórzy dostawali pewne, pewne leki, które były wcześniej stosowane w leczeniu, o ile pamiętamy, hiv malarii i tak, innych tak. chorób zakaźnych. I jest jakaś korelacja, że to wzmacnia organizm, który już jest dotknięty covid i, i tworzy jakąś dodatkową barierę przed przejściem w tą drugą niebezpieczną fazę, kiedy pacjent wymaga wspomagania oddechowego. Więc no, taki eksperyment jest badany, tylko proszę zwrócić uwagę, że w naukach medycznych jest, jest coś, co nam się wydaje, natomiast ta weryfikacja leków przebiega bardzo, bardzo długo, ponieważ często no, może się dowiązać z jakimiś skutkami ubocznymi, może być to pewien efekt placebo, yy, który, który, który to, to nie jest tak, tak proste. Tak? To znaczy mimo wszystko o tym wirusie jeszcze wiemy bardzo, bardzo mało i według mnie wszystko jest spekulacją, łącznie z tą niby pewną jesienną drugą falą. Oby jej nie było, ale pewno o niej trzeba w sposób poważny myśleć. Tak jest, trzeba być jednak przygotowanym i takim przezornym, bo to życie pokazuje, chociaż no, nikt się nie spodziewał takiej skali, a jednak dosięgła też ta choroba, ta pandemia polska, bo kiedyś ogląda, kiedy oglądaliśmy na początku relacje z Chin, z Wuhan, no to praktycznie chyba nikt nie spodziewał się, że w takim no, stopniu... Muszę się przyznać, że wydawało mi się, że to jest absolutna abstrakcja, która nas nie będzie dotyczyć, że Właśnie. oczywiście są Polacy, mhm. którzy mogą wrócić i to będą jakieś pojedyncze przypadki, które będzie bardzo łatwo zamknąć w izolacji, przeczekać aż wyzdrowieją i właściwie nie będzie żadnego kłopotu. No, wszystko to nas zaskoczyło, ale 
Ja bym powiedział, zaskoczyło cały świat, a mam wrażenie, że wiele krajów zaskoczyło dużo mocniej niż Polskę. Tak i już o tym rozmawialiśmy, ale warto to podkreślać. Mit o niezorganizowanym Polaku, mit o Polaku, który który nie przestrzega reguł, zasad, który nie chce się podporządkować i zawsze szuka gdzieś tam wyjścia, żeby tylko dbać o swój interes, jest nieprawdziwy, co co pokazuje postawa całego społeczeństwa. I z tego możemy być... Myślę, że że z tego w jakiś sposób przeżyliśmy tą kwarantannę, to znaczy, że jednak było daleko idące zdyscyplinowanie. Wystawia nam jako społeczeństwu dobrą opinię. Oczywiście możemy szukać też jakichś elementów negatywnych zjawisk. One pewno jak na każdej wojnie się zdarzają. Natomiast ja raczej z postawy dolnoślązaków, z ich cierpliwością, no przecież nie, nie wszyscy mieszkają w komfortowych warunkach i musieli wytrzymać. Uważam, że, że ten jakiś egzamin zdaliśmy. Natomiast w tej chwili jest trudniejszy moment, bo jest cieplej. Jesteśmy już znudzeni tymi ograniczeniami, marzy nam się powrót do zupełnej normalności, więc bym powiedział, ta nowa normalność będzie trochę jednak inna i musimy utrzymywać pewien dystans społeczny, dystans socjalny między nami. No no trudno. Do, Do ciepłych relacji jest w tej chwili telefon, a nie uścisk. Tak, albo Scape. Scape też jest bezpieczny, czy jakaś inna aplikacja do wideo rozmów. Są kolejne pytania. Ja, wirus, ale nie ten w dzisiejszą naszą rozmowę się wdar. Tak, chociaż tak, jakiś taki internetowy chochlik. Mamy kolejne pytania od internautów. Bardzo się cieszymy, zachęcamy, bo właśnie po to te rozmowy są. Pan Marcin Marczewski pyta, czy jest decyzja o przekształceniu jednoimiennego szpitala zakaźnego w Bolesławcu w normalny wielodziałowy. Nie, aczkolwiek będziemy powoli się zastanawiać na ile, jak przeorganizować pracę jednoimiennych, to znaczy pewno większe mamy możliwości już rozpoczęcia powolutku, nie tylko żeby koszarowa nie była tylko i wyłącznie jednoimienna. Natomiast z Bolesławcem na ten temat dopiero będziemy, będziemy, będziemy rozmawiać. To jest. Ale, mhm. ale, ale prędzej czy później mam nadzieję, że to nastąpi. Tylko proszę zwrócić uwagę, że to, co w tej chwili jest zupełnie już naturalne, w, powiedzmy w 14, 13 województwach Polski, no w przypadku na pewno Śląska nie. Natomiast Dolny Śląsk, my mamy to drugie miejsce, więc jeszcze jakiś element takiej ostrożności musimy tutaj e, zachować. Tak jest. Jest kolejne pytanie. Jak się ma kultura noszenia, ma... pan Waldemar Faryński pyta, jak się ma kultura noszenia maseczek do zdrowia, astma, nadciśnienie, duszności w maseczce, ale to chyba trzeba jakoś wytrzymać. Tak mi się wydaje. No. Ja nie chcę tutaj za, za fachowców. To no tak, uważam, nie jesteśmy to, lekarzami. To, tak. to znaczy, jeżeli k- ktoś ma taką sytuację, że nawet dostałby zaświadczenie od lekarza, że tego nie może nosić, no to się nie, nie, nikt nie, z, z, z tego nie będzie e, negował. To znaczy, to nie chodzi o to, żeby e, przez maseczkę kogoś udusić, tylko <śmiech> natomiast no, większość społeczeństwa jednak nie ma tego, tele, te, tego typu dolegliwości i zresztą no pewno te maseczki też muszą być używane w sposób sensowny, to znaczy nie ma sensu na na pustym, na spacerze, kiedy nikogo nie ma chodzić w maseczce. To to jest taki element zabezpieczenia w momencie, kiedy kogoś zaczynamy spotykać, kiedy jesteśmy stosunkowo blisko. Zresztą chcę zwrócić uwagę, że maseczki obowiązują także biegaczy, także ludzi jeżdżących na na, na rowerach. To nie jest tak, że to, to to zwalnia. Tak, czyli jak we wszystkim trzeba zachować zdrowy rozsądek. No. E, trzeba wiedzieć, jak się zachować i, e, i tyle. Wydaje mi się też, że nikt specjalnie kogoś nie goni. Ja tam nie widziałem specjalnie policjantów, którzy by wręczali a, jakieś, nie wiem, wielkiej ilości mandatów za brak maseczek. Także myślę, że też jest zdrowy rozsądek po drugiej stronie, jeżeli chodzi o służbę. Ale też bym powiedział, że Musimy tego, że policja nie ściga, nie wykorzystywać. No tak. Tak? Że to, to jest dla mnie bardzo istotne, żebyśmy uszanowali lęki innych ludzi. To jest, to jest istotne. 
Tak, to jest moja wolność jest na tyle istotna, póki nie, 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 zabieram, nie zabieram wolności drugiej osoby, tak? Czy nie dręczę w jakiś sposób ją, bo, bo tak, bo myślę, że warto też zaopalować. No, kiedy wchodzimy do sklepu, są te rękawiczki jednorazowe, no to też warto jednak je założyć, bo często widziałem też już takie sceny w sklepach różnego rodzaju, że no ekspedientki może nie jakoś super nalegają, ale jednak proszą, bo dużo osób właśnie wchodzi bez tych rękawiczek już, więc no to chociażby są takie problemy życia codziennego. Tak, ja myślę, że to jest też dawanie innym dobrego przykładu. Jeżeli wszyscy stosują, to jest, to, to, to nabieramy też takiego wzajemnego szacunku do siebie jako społeczności, że jest jakieś rozporządzenie, jest jakaś prośba, umiemy się temu podporządkować. Wydaje mi się, że to buduje wspólnotę, natomiast jeżeli każdy wprowadza swoje indywidualne zwyczaje, to, 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 to coś jest rozbijane, coś jest zniszczone. Teraz Pamiętajmy, pana... mhm. że rzeczywiście osoby starsze mogą się bać i, i, i to jest uzasadniony lęk. Tak, i to też trzeba szanować. Panie Wojewodo, jak wygląda jeszcze plan na najbliższy tydzień? Bo tak z tygodnia na tydzień potrafimy tutaj ładnie opisać Dolnoślązakom. To co teraz w tym tygodniu, nad czym Państwo będą pracować jako sztab? No na pewno będzie, będzie kwestia analizy, co robimy dalej ze szpitalami jednoimiennymi. Na pewno jest kwestia przeanalizowania i być może przyspieszenia pewnych rzeczy związanych z ludźmi, którzy mogą być już ozdrowieńcami, jak to czasami mówimy, żeby tych te moce laboratorium były albo przeznaczone na pewne przesiewy, czyli badania przesiewowe, albo żebyśmy mieli wszystko wyczyszczone, że gdyby się coś złego działo, to mamy całą moc naszych laboratoriów do, do, do walki z, z określeniem, gdzie są ewentualnie jakieś ogniska epidemii, no bo cały czas jednak obserwujemy, co się dzieje w wyniku odmrażania. Ale z mojej strony na następny tydzień to dużo większa koncentracja na rzeczach już nie covidowych związanych z normalnym funkcjonowaniem urzędu. Pamiętajmy, że oprócz epidemii mamy kwestię suszy i na pewno chciałbym mieć spotkanie z polskimi wodami. I tutaj mam dużo postulatów ze strony gmin, gmin, gmin wiejskich, więc tego typu rzeczy troszkę będzie. Bardzo mi zależy, żeby przyspieszać wszystkie procesy inwestycyjne, prywatne, publiczne, ponieważ no to będzie napędzać koniunkturę, będzie dawać pracę ludziom, a więc i płace i, i podatki, te, także te na, na służbę zdrowia, więc tu chcę też popracować w urzędzie. No i powoli coraz większe od, otwarcie urzędu na te różne sprawy związane chociażby z kartami pobytu dla obcokrajowców czy wydawaniem paszportów. No, krok za krokiem trzeba wracać do normalności. Tak jest, obyśmy wszyscy wrócili do normalności krok po kroku, ale ze zdrowym rozsądkiem. Taką możemy puentę postawić. Bardzo dziękuję. Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski był moim gościem. Żegnamy widzów portali Wrocławskie Fakty, Miedziowe Fakty i Sudeckie Fakty. Jesteśmy z Wami od poniedziałku do piątku ruszamy dalej od poniedziałku punktualnie o 18:00 program prowadził dla państwa Łukasz Siona do zobaczenia